സിനിമ ലോകം വളർന്നു വന്ന കാലം മുതൽ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളെ നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു അഭിനയ കുലപതി തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി വിജയ രാഘവൻ ചേട്ടൻ കുട്ടേട്ട സ്വാഗതം രഞ്ജിത് ശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത് ജയസൂര്യ നായകനായി എത്തിയ പുണ്യാളൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഏറ്റവും പുതിയൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് കുട്ടേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഇതൊരു പുണ്യാളൻ അഗർബത്തീസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാട്ടായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ റിലീസ് ആവുന്നത് ആദ്യത്തെ പാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിലാണ് കുട്ടേട്ടൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് വളരെ രസകരമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് പറ്റിയ കുറേ ആൾക്കാരും നമുക്ക് പറ്റിയ അന്തരീക്ഷവും അതാണ് ഏതൊരു ഏതൊരു ജീവിയെ സംബന്ധിച്ചും അങ്ങനെയുള്ളു അവൻ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം അതിന് പറ്റുന്ന അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ശരി കളിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന മുറി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന ഇടം നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരുമ്പോൾ തോന്നുന്നൊരു സുഖമുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതും എൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ തൊഴിൽ അഭിനയമാണ് എൻ്റെ തൊഴിൽ പ്രൊഫഷണലാണ് എൻ്റെ പാഷൻ മാത്രമല്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയ ഒരു ജീവിതത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് അത് ചെയ്യേണ്ട എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറും കൂടെ അത് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അതായത് രഞ്ജിശങ്കർ ജയന പിന്നെ അജയൻ ബോൾഗാട്ടി ധർമ്മജൻ ബോൾഗാട്ടി ഇവരെല്ലാവരുടെയും കൂടുത്തുള്ള ഒരു ആ സമയത്ത് ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് അത് രസകരമായത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടർ ഞാൻ നടന്നുള്ള നടന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ ഞാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഒരു ത്രില്ല് തോന്നാറില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്ന അപ്പം എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ടത് അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ത്രില്ല് തോന്നുന്നത് ഇതതുപോലെ ഒരു ഇതൊരു മിനിസ്റ്ററാണ് മിനിസ്റ്ററാണ് ആ മിനിസ്റ്ററാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് പൊളിറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ല ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇങ്ങനെ രഞ്ജിത് രഞ്ജിത് ശങ്കറിനോട് അതിനെ പറ്റി ഒരു വിശദീകരിച്ചു തന്നു അപ്പം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ചില റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ആണല്ലോ കഥാപാത്രം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അന്നേരം പോലുള്ളൊരു എനിക്ക് നല്ലൊരു ഇഷ്ടം തോന്നിയൊരു കഥാപാത്രമാണ് അത് ചെയ്തപ്പോഴും ആ ഇഷ്ടം തോന്നി ഇനി പേഷം കണ്ടിട്ട് എല്ലാം നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു തുറയിലും ഒരു നല്ല നടനായിരിക്കും ജീവിത വിജയം കണ്ടെത്തുന്നത് അതൊരു നല്ല ഭാര്യ ആവണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു അമ്മയാവണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു കുട്ടിയാവണം നല്ലൊരു മോളാവണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാമുകയാവണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഏത് തുറയിലുള്ള ജീവിതത്തിലാണ് ശരി ഒരു നല്ല നടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നടനാണെങ്കിൽ വിജയിക്കുമെന്നുള്ള എൻ്റെ വിശ്വാസം നമ്മളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ഒരു നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് പോട്ട് അതേപോലെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല എൻ്റെ കൊച്ചുകുട്ടി നമ്മളെ കൊച്ചുകുട്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇപ്പം എൻ്റെ മോൻ്റെ കുട്ടിയുണ്ട് എനിക്ക് അവനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ അവനെ എൻ്റെ ഒരു അവൻ്റെ മുഖം മാറിയാൽ എനിക്ക് വിഷമാവും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അവൻ വല്ല കുസൃതി കാണിക്കും ഇവിടെ വന്നാൽ നീ ഞാൻ അവൻ അപ്പം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യമൊന്നും വരും പക്ഷെ എൻ്റെ മുഖത്ത് ദേഷ്യം അതാണ് ഞാനത് തൊടൂല മനസ്സിലായി അപ്പൊ അത് ഞാൻ അഭിനയിക്കല്ലേ അപ്പൊ അവൻ കുറെ നാൾ കൊണ്ട് അവൻ അറിയാം അച്ഛച്ഛൻ അടിക്കൂല എന്നറിയാം അപ്പൊ അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പണങ്ങിയ പോലെ ഇരിക്കും അവനറിയാം അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ഞാൻ അടിക്കില്ല അവന്റെ ധാരണ അപ്പൊ അവനിങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു പുരുഷനോട് പ്രണയം തോന്നിയാൽ അവനെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അവനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നു ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചിരി നമ്മുടെ മുടി മാറ്റിയിടുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ അതിനകത്തൊരു ഒരു പ്രകടനപരതയുണ്ട് ഒരു അല്ലേ അപ്പൊ അതെല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉള്ളതാണ് അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്ന ആളാണ്
അന്നൊക്കെ ഈ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ മാധ്യമം ഉണ്ടായത് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നാടകം അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് അതിൽ അത് ഇത് പകർത്തുക പകർത്തി എടുത്തിട്ട് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ പകർത്തുമ്പം ഈ ക്യാമറയുടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് എടുക്കൂല ഒരിക്കലും ആ ഇമാജിനൽ ലൈൻ കടന്നു പോകും തെറ്റാന്ന് ഒരു കാലത്ത് പറഞ്ഞു അത് ശരിയാവില്ല അപ്പം ഒരു ലോങ് ഷോട്ട് മിസ് ഷോട്ട് ക്ലോസ് അങ്ങനെ തീർന്നിരുന്നു അത് മറിച്ച് കാണാൻ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് വന്നു ക്യാമറ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടെക്നോളജിയിൽ അതുപോലെ ഈ അഭിനയത്തിലുണ്ട് സ്റ്റേജിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പണ്ട് പ്രഗത്ഭ നടന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തമാശ തോന്നും ഞാൻ പല പഴയ സിനിമകളും ഞാൻ ചിരിക്കാറുണ്ട് അത് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ അഭിനയിക്കാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റേഷനാണ് അത് ലൈവായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഓക്കെയാണ് ഇപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നാടകത്തിൽ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നത് സ്റ്റേജിൽ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് വിഷമം വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇരുന്നാൽ ഇത് ആർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ ഇതൊക്കെ വന്നാലേ ആൾക്കാരിൽ എത്തുകയുള്ളൂ ഒരു മൂന്ന് റോയ്ക്ക് അപ്പുറം ഇരിക്കുന്ന എന്റെ കണ്ണിനകത്ത് ഗ്ലെയർ അറിയില്ല എന്റെ കണ്ണൊന്നും അറിയുന്ന സിനിമയിലൊക്കെ വേണ്ട എന്റെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി ഒന്ന് ചലിച്ചാ മതി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് എക്സൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ശീലം അത് കണ്ടുള്ള ശീലം ഡയറക്ടർമാരിലും ഉണ്ട് എഴുതുന്ന തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളുണ്ട് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് സീൻസ് ഡയലോഗുകൾ കൂടെ അമ്മേ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഇമോഷൻ അത് അങ്ങനെ കണ്ട് ശീലിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആ ശീലം ഇപ്പൊ മാറി മാറി വരുന്നു കുറച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ മാറാൻ കുറെ താമസം എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ അത് കുറച്ച് ഓവർ കാഷ്വലായി പോയി തോന്നുന്നുണ്ടോ ചില ചില സാഹചര്യങ്ങളെങ്കിലും അതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ പല സന്ദർഭം ഒരു ഒരു പുതിയൊരാൾ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും ആളോടൊന്നും അഭിനയിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ബിഹേവ് ചെയ്താൽ മതി ബിഹേവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മതി അതിനകത്ത് മതി ഓക്കെ ആണ് പക്ഷെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ ആ ആള് തന്നെ വേറെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് അഭിനയം നടത്താം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് മന്ത്രി കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഭയങ്കര നെടുനീളം ഡയലോഗുകളുള്ള മന്ത്രികളായിരുന്നു അതിനകത്ത് അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തനാണ് ശരിക്കും പുണ്യാളൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിലെ മന്ത്രി അങ്ങനത്തെ ലോങ് ഡയലോഗ് ഒന്നും ഇല്ലയില്ല അല്ല അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദാമോരം മാഷ സിനിമകളിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് കൊണ്ടുള്ള കസർത്തുകൾ അത് രഞ്ജിപ്പണിക്ക് വന്നപ്പോൾ രഞ്ജിപ്പണി വേറൊരു ലെവലിൽ വേറെ ലെവലായി പക്ഷെ അത് അന്ന് ഈ ഡയലോഗ് കേട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കയ്യടിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ പോലീസുകാരൻ പിടിച്ച് അതൊന്നും അന്നേരം ഒന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല പക്ഷെ അത് അന്നേരം പറഞ്ഞപ്പം ശരിക്കും കുറെ പോലീസ് ശരിക്കുള്ള പോലീസുകാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് എം എസ് പി ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് അവിടെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പോലീസ് വേഷം ഒക്കെ ഇടിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ ശരിക്കുള്ള പോലീസ് രണ്ട് വണ്ടി പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഷോട്ടിന്റെ ക്ലോസ് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയ ഷോട്ടിൽ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പറയു നിൽക്കുന്നു ബിജു ബൈജുനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു മറ്റേ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു മറ്റേ കാണിക്കരുത് അത് ആ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും പോലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെ കൈ വിളിച്ചു അതായത് മേലുദ്യോഗസ്ഥനെ ചീത്ത പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ പോലീസുകാരുടെ മനസ്സിൽ അതാണ് അത് കൈയടിപ്പിക്കാൻ അവിടെ കൈയടിച്ചതാണ് തിയേറ്ററിലും കൈയടിച്ചത് അപ്പൊ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്ന സമയത്ത് ഈ സംഭവം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് അവന്റെ ഒരു താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കല പ്രേക്ഷകന്റെ അതായത് പ്രേക്ഷകൻ ഈ പോലീസുകാരൻ അവൻ പോലീസുകാരൻ അന്ന് മറന്നുപോയി എന്നിട്ട് അവന്റെ മേലധികാരിയായി കൊടുത്തപ്പോ എനിക്ക് രണ്ട് കൊടുക്കണം തോന്നിയിരുന്നതാണ് ശരിക്കും അപ്പൊ ഇവൻ കൊടുത്തപ്പോ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അത് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കണം അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥകളെ പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ രഞ്ജി പണിക്ക് വളരെ മിടുക്കണമായിരുന്നു അത് കൊറേ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴിപ്പം അത് കൂടുതലല്ലേ എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അന്ന് കൂടുതലല്ല അന്ന് അത് കറക്റ്റ് മീറ്ററാ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പക്ഷെ ഈ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയല്ല ഈ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനത്തെ ഡയലോഗല്ല ഇയാളുടെ ഒരു കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് കുട്ടിയേട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പുണ്യാളൻ അഗർബത്തി സിനിമ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ആരാണ് ആരാണ് ശരിക്കും
പിന്നെ ഇയാൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം ഇയാളെ സ്വഭാവക്കാരനായിരിക്കണം എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ഈ ജോലി താക്കൾക്കാരനും ഇയാൾ ഞാനും തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അത് ഇയാൾ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഇയാൾ കൂടെ എങ്ങനെ പറയും ഇയാൾ ആരാന്ന് പുള്ളിക്ക് പിടുത്തമില്ല മുഖ്യമന്ത്രി ആവണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി എങ്ങനത്തെ ഒരാളാവണം ഭയങ്കര കടം പിടുത്തക്കാരനായിട്ട് ചിരിക്കാത്ത മനുഷ്യനാവണം അത് വളരെ ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണോ ഭയങ്കര ബ്രില്യൻസ് കാണിക്കുന്ന ആളാവണോ ഈ അത് ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ആ ബ്രില്യൻസ് ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുക അങ്ങനെ പല രീതി സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഏത് വേണമെന്നൊന്നും പുള്ളി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് വന്ന് അപ്പം ഞാൻ ചില സജഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഈ കഥാപാത്രം രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചു മുട്ടയടിക്കാന്ന് അങ്ങനെ മുടി ഷേവ് ചെയ്ത് അവരാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അല്ല അപ്പം ആ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉണങ്ങി ആ പടത്തിലും ഒരു പ്രത്യേക ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റി കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണു ക്യാമറ വേണു ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ചെറിയ ക്യാരക്ടർ ഒരു മൂന്നാല് സിനിമ ഉള്ളു അതിനകത്ത് വ്യത്യസ്തമാക്കാൻ പറ്റി റോസാപ്പൂ എന്നുള്ള സിനിമയുണ്ട് അതിൽ കുറെ കൂടെ വ്യത്യാസം ഈ മുട്ടയടിച്ചോണ്ടാണ് അത് പറ്റുന്നത് അത്രയും വ്യത്യസ്തമാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഈ നമ്മുടെ രൂപമാറ്റം കൊണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സാമൂഹികളെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു സംഭവം അങ്ങേര് ശരിക്കും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു എന്തായിരിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ചില സജഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അത് വെച്ചാൽ പുള്ളി എഴുതിയപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായി എനിക്ക് അപ്പം നമ്മളൊരു ചിത്രം കാണുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഏകദേശം രൂപം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ അപ്പം അയാൾ അങ്ങനെ അയാൾ അങ്ങനെ നടക്കുകയുള്ളൂ അയാൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അയാൾ അങ്ങനെ ചിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില തിരിച്ചറിവുകൾ അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ കഥ എഴുതുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പിന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് എന്നെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും മനഃപൂർവ്വം ഈ അതിനു വേണ്ടി സമയം കളിയല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കും ആ ആളിനെ പറ്റി അപ്പം ആ ആളിനെ ഒരു പരിചയം തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു പരിചയത്തിൽ വന്ന് എൻ്റെ ഒരു ആളായി തീരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളിലും കുട്ടികൾക്ക് നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ട് ലൊക്കേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ പണ്ട് കാലത്തെ ചിത്രങ്ങളിലും ഇപ്പോഴത്തെ ചിത്രങ്ങൾ അത് പ്രധാന വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് വേറെ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം ഒരുപാട് പുതിയ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പുതിയ ആൾക്കാരൊന്നും പുതിയ ആൾക്കാരോട് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നാലും അവരൊക്കെ എന്നോട് ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടിയായിട്ട് എന്നുള്ള രീതി തന്നെ പെരുമാറുന്നത് എന്നോട് എനിക്ക് എനിക്കറിയാം എല്ലാ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബഹുമാനിക്കുന്ന രീതി എനിക്ക് അത്രയും വേണ്ട ബഹുമാനം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ ഒരാൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് സത്യമായിട്ടും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പിടിച്ചു വാങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്കത് ബഹുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസക്കാരനെ ഞാൻ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എനിക്ക് ഒരു വലിയ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്ടർ അസോസിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് വരെയൊക്കെ അറിയാം പിന്നീട് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്ന അസോസിയേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം വരുന്ന ആൾക്കാരെ പുതിയ എന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു വിട്ടുപെടുക്കാൻ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു സിനിമ പോലും ചെയ്യാതെ ആദ്യത്തെ സിനിമ തന്നെ ഗംഭീരമായിട്ട് നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ചെയ്യുമ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴും അവർ ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തമായിട്ട് ധാരണയുള്ള ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തു വർക്ക് ചെയ്തില്ല സിനിമയും കഥാപാത്രങ്ങളും അഭിനയവും ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ കുട്ടേട്ട നല്ലൊരു ആതിഥേയനാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നല്ല വീട്ടിൽ വരുന്നവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും കുക്കിംഗ് ഒന്നും എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല പരിപാടി നല്ലൊരു ആതിഥേയനാണ് എന്തായാലും ആ എനിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലൊരാൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം പോലെ കാണുന്ന അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പം നാടകത്തിൽ ഞങ്ങൾ നാടക ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടായ
അതിനൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് അച്ഛൻ അഭിനയ കുലപതിയായ എൻ എൻ പിള്ള സാറിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ ഇപ്പോൾ അല്ലെ ജീവിതം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയാകാൻ പോകുന്നു കുട്ടേട്ടന്റെ മകനായ അഭിനയിച്ച നിവിൻ പോളിയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ഛനെ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അച്ഛന്റെ മാനറിസംസ് ഒക്കെ അറിയാവുന്നത് കുട്ടേട്ടനാണ് വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ടോ അവര് സിനിമയിൽ അവര് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സിനിമ എടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അച്ഛന്റെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്നൊക്കെ അവര് പറഞ്ഞത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നു അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നും പ്രത്യേകമായിട്ടില്ല പിന്നെ അച്ഛന്റെ മാനറിസം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം വെച്ചാല് അച്ഛന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സ് വരെയുള്ള മുപ്പതിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആത്മകഥ അച്ഛൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള കഥയാണ് സിനിമ അല്ലാതെ അതിന് അതിനുശേഷമുള്ള അച്ഛന്റെ ജീവിതം അച്ഛന് ആത്മകഥ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല അതിനെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതണം മനസ്സിലായത് അല്ല അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ വിചാരിക്കും അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ അറിയുന്നത് അതല്ല അതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു എൺപ്രോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇവിടുന്ന് ജോലി അന്വേഷിച്ച് നാട് വിട്ട ഒരു അന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിന് തോറ്റു ഇതിന് ഇടയ്ക്കൊരു പ്രണയം ഉണ്ടായി എൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് അപ്പോൾ അച്ഛനേക്കൾ ഒന്നര വയസ്സിൽ മൂത്ത അമ്മയായിട്ട് ഇവർ അടുത്ത ചില ശകലം ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വീട്ടിൽ ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും പല പല സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ അച്ഛൻ ഇവിടുന്ന് പോയിരുന്നു അച്ഛൻ പോയപ്പോൾ അമ്മയുടെ ആങ്ങളെ ഉണ്ട് മൂത്ത ബ്രദറിനെയും കുട്ടിയെ പോകുന്നു ആ യാത്ര മനുഷ്യ പോയി അവിടെ ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നു പിന്നൊരു ഭയങ്കരമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കഥകളുണ്ട് ഒരുപാട് പിന്നെ അവിടെ ജോലി കിട്ടുന്നു അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നൊരു ജോലിയെ കിട്ടി അപ്പോൾ തറന്നൂറ് വെള്ളി ശമ്പളം അന്നത്തെ കാലത്ത് നല്ല ശമ്പളം അപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം കൊണ്ടും പിരി കൊണ്ട് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സിംഗപ്പൂരി വരുന്നു ഇതറിയുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അതിനകത്തൊരു ചാടി പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇവർ കുറേ ചെറുപ്പക്കാർ ജോലിയൊക്കെ എല്ലാം വിട്ട് ഐ എൻ എ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ അമ്മയുടെ അനിയത്തിമാരൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അവർക്ക് കുട്ടികളായി അമ്മ കാത്തിരിക്കുന്ന അച്ഛന് വേണ്ടി അമ്മ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ സമ്മതിച്ചില്ല പിന്നെ യുദ്ധം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ജപ്പാനും എല്ലാം ചേർന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ യുദ്ധം അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ ഇവരെ പിടിക്കുന്നു പിടിച്ച് അങ്ങനെ അച്ഛനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് കൽക്കട്ടായി കൊണ്ടിരുന്നു അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ വന്നു നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അമ്മ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഒമ്പത് വർഷമായിട്ടൊരു വിവരവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് വരുന്നത് വന്ന് മൂന്നാം ദിവസം വിവാഹം കഴിക്കുന്നു വിവാഹത്തിൽ നാട്ടുകാരുടെ ആരുടെയും സഹായമില്ല ഒരു നാസരക്കാരനും ഒരു തകലുകാരനും അച്ഛനും അച്ഛൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും നീലാണ്ട പിള്ള കുടയും പിടിച്ച് അങ്ങനെ പോയി അത് കല്യാണം അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട് അടുത്തടുത്ത വീടുകളാണ് അങ്ങനെ സംഭവം അതുപോലെ ഒരു അനുഭവം ഒരു വളരെ കുറവായിരിക്കും ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിവിടെ വന്ന ശേഷം എൻ്റെ മൂത്ത സിസ്റ്റർ ജനിച്ചു സിസ്റ്ററിന് ഒരു വയസ്സായപ്പോൾ വീട് തിരിച്ച് മലേഷ്യയ്ക്ക് പോയി അവിടെ പിന്നെ രണ്ട് രണ്ടര വർഷം ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ചാൽ ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് ഞാൻ ജനിച്ച് വീണത് അച്ഛൻ്റെ കൈകളില്ല അച്ഛനെ എൻ്റെ പ്രസവം എടുത്തത് അച്ഛനെ ഈ മെറ്റീരിയ മെഡിക്കൽ പഠിച്ചത് എന്നാൽ ഡ്രസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ പാസ്സായതാണ് അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണോ അമ്മ ഒരു വേണ്ട അച്ഛൻ ശരി അങ്ങനെ അച്ഛൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ കൈകളിലോട്ട് ഞാൻ ജനിച്ചു അതാണ് എൻ്റെ അവിടെ അമ്മയാണ് അച്ഛൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ അതേ പോലെ അമ്മ വേണം എത്ര വേണം സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഭംഗിയായിട്ട് വരുമെന്ന് ആകാംക്ഷയോടു കൂടി തന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ സിനിമയുടെ ഭാഗമായിരിക്കും കുട്ടേട്ടനും ഒന്നും ആയാൽ തീരുമാനം ഒന്നും അറിയില്ല അവൻ അറിയില്ല എന്നല്ല ഒരു കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അതിൽ അവരെ എത്തിയിട്ടില്ല ചർച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സംഭവം വെച്ചാൽ അവർ തന്നെ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു സിനിമയിൽ എങ്ങനെ ഒതുക്കുമെന്നാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് അച്ഛൻ ആദ്യം നാടകം എഴുതുന്ന അവിടെ വെച്ചാണ
ഇല്ല വായിച്ചിട്ടില്ല വായിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും ഇത് കേട്ടസിരിക്കുന്നത് അത് വായി വായിക്കുക തന്നെ വേണം തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാലും പുണ്യാളൻ അഗർബത്തി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സീക്വൽ പുണ്യാളൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു മൊട്ടയടിച്ച കുട്ടേട്ടനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കിട്ടിയത് ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഈ ഒരു രഞ്ജിത് ശങ്കർ ജയസൂര്യ ടീമിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു തീർച്ചയായും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്പേസ് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം എനിക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഒരു വല്ലാത്ത സ്വഭാവമുള്ള മറ്റൊരാളുടെ പോലും എന്നെ ബാധിക്കും അത് എനിക്ക് ബാധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന അഭിനയിക്കുന്നത് അത് ഭയങ്കര സുഖമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷകരമായ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് നമ്മളിലെ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു നടനും പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ അഭിനയത്തിന് നിർവചനം ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ പലരും പലത് പറയുന്നുണ്ട് പോലും അത് പലതും പൂർണ്ണമല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അറിയാൻ മേലാത്തൊരു ജോലി അല്പ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ചുരുക്കം എന്നാലും ഭാഗ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ ഈ കഥാപാത്രം ഈ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അഭിനയിച്ച കഥാപാത്രം ഒരുപാട് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നും ശ്രദ്ധിക്കും എന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം അതായത് എന്നോടൊപ്പം ഇരുന്നതിനും എന്നോട് ഇതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിനും എന്നെ സഹിച്ചതിനും അപ്പൊ പുണ്യാളൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മുഖമാണ് കുട